ஹாய் ஹலோ எவ்ரிவன் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் மெடிக்கல் கோர்ஸ் கோச்சிங் வேர்ல் சிபிசி இந்த சேனலில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிபிசி பற்றி இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க அது ரொம்ப ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் எப்படி கோடிங் கைட்லைன்ஸ் எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க ஈஸியாக ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க நம்ம சேனல் இன்னும் லைக் பண்ணுனா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க நம்ம வீடியோவில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான சாப்டர்ஸ் பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி கோட் பண்ணுனா இப்போ ஒரு பேனலில் இருக்கக்கூடிய சேம் டெஸ்ட் வந்து இன்னொரு பேனலில் இருக்கக்கூடிய டெஸ்டில் ஓவர்லேப் ஆச்சு அப்படின்னா டாக்டர் அந்த மாதிரி வந்து ஃபிசிஷியன் வந்து அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பேனல் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க லேப் டெஸ்ட்டுக்கு ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த பேனலில் அதிகமாக டெஸ்ட் இருக்கோ அதை தான் நம்ம வந்து கொடுப்போம் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ பேசிக் மெட்டபாலிக் பேனல் ஓகேங்களா எயிட் டபுள் ஜீரோ ஃபோர் செவன் இந்த பேசிக் மெட்டபாலிக் பேனல் அப்புறம் ஃபிசிஷியன் இன்னொரு மெட்டபாலிக் பேனலையும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க காம்ப்ரிஹென்சிவ் மெட்டபாலிக் பேனல் ஸோ இப்போ இது ரெண்டுமே வந்து டுகெதர் ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கொடுக்கணுன்னா எந்த பேனலில் டெஸ்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஓகேங்களா இதே டெஸ்ட்டு தான் வந்து இந்த காம்ப்ரிஹென்சிவ் பேசிக்கில் இருக்கக்கூடிய அதே டெஸ்ட்டு தான் காம்ப்ரிஹென்சிவில் வந்து உங்களுக்கு ஓவர்லேப் ஆகுது பட் எந்த பேனலில் டெஸ்ட் அதிகமாக இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் பேசிக்காக கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு காம்ப்ரிஹென்சிவில் தான் வந்து டெஸ்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்பமின் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது பில்ரூபின் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அடுத்து கால்சியம் டோட்டல் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது ஏஎல்டி ஏஎஸ்டி இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக நமக்கு இருக்கிறது வந்து அதிகமான டெஸ்ட் இருக்கிறது வந்து காம்ப்ரிஹென்சிவ் மெட்டபாலிக் பேனல் ஸோ காம்ப்ரிஹென்சிவ் மெட்டபாலிக் பேனலில் தான் நம்ம வந்து கோட் பண்ணுவோம் சப்போஸ் ஃபிசிஷியன் வந்து பேசிக் மெட்டபாலிக் பேனல் ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு அது கூடவே வந்து பிலிரூபின் டோட்டல் மட்டும் ஆட் ப ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க அந்த டெஸ்ட் மட்டும் ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி கோட் அசைன் பண்ணோன்னா பேசிக் மெட்டபாலிக் பேனலோட கோட் அசைன் பண்ணிவிட்டு கூட சேர்ந்து அந்த பிலிரூபின் டோட்டலுக்கு உண்டான தனி கோட் செப்பரேட் கோட் பேனல் கோட் இல்லைங்க செப்பரேட் கோட் அசைன் பண்ணும் செப்பரேட் கோட் என்ன எயிட் டபுள் டூ ஃபோர் செவன் ஸோ பேசிக் மெட்டபாலிக் பேனலோட கோட் எயிட் டபுள் ஜீரோ ஃபோர் செவன் ஆட் ஆட் பண்ணிவிட்டு பிலிரூபின் டோட்டலோட கோடு எயிட் டபுள் டூ ஃபோர் செவன்ங்கிறத நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ரெண்டு டெஸ்ட்டு ரெண்டு பேனல் கொடுத்து ரெண்டு பேனலில் இருக்கக்கூடிய டெஸ்ட்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஓவர்லேப் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எப்படி கோட் பண்ணணும்னா எது வந்து எந்த டெஸ்ட் எந்த பேனலில் டெஸ்ட் அதிகமாக இருக்கோ அந்த பேனலை கோட் பண்ணணும் ஒரு பேனல் கொடுத்துட்டு இன்னொரு பேனலில் இருக்க சிங்கிள் டெஸ்ட் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த பேனல் கோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சிங்கிள் டெஸ்ட்டை வந்து செகண்ட் ரிக்கோர்டாக நீங்கள் வந்து கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம பேத்தாலஜி அண்ட் லெபரட்ரி பேனல்ஸ் வந்து கோட் பண்ணுவோம் அடுத்த டாபிக் வந்து ட்ரக் அசை இந்த ட்ரக் அசை எதுக்குன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அதாவது ஒரு நம்மளோட பிளட்டோ யூரின் ஹேர் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஓரல் ஃப்ளூயிட் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸில் என்ன மாதிரியான சப்ஸ்டன்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகியிருக்கு மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகியிருக்கு எவ்வளோ அமௌண்டில் ப்ரெசண்ட் ஆகியிருக்கு அதெல்லாம் பார்க்குறது தான் வந்து ட்ரக் அசை ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரக் ப்ரொசீஜர்ஸை வந்து மூணு சப் டிவிஷனாக பிரிக்கிறாங்க தெரப்பட்டிக் ட்ரக் அசை ட்ரக் அசை கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் பேஷண்ட்டோட டைப் ஆஃப் ரிசல்ட் என்ன ரிசல்ட் வருது அதுக்கப்புறம் எந்த பர்பஸ்க்காக டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அதை வச்சு இந்த ட்ரக் அசைவை வந்து நம்ம வந்து ட்ரக் கிளாஸாக பிரிக்கிறோம் ரெண்டு ட்ரக் கிளாஸாக பிரிக்கிறோம் ப்ரிசம்டிவ் ட்ரக் கிளாஸ் டெஃபினட்டிவ் ட்ரக் கிளாஸ்ன்னு பிரிக்கிறோம் இந்த ப்ரிசம்டிவ் ட்ரக் கிளாஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாசிபிலிட்டி ஆஃப் யூஸ் அண்ட் நான் யூஸ் ஆஃப் ட்ரக் எந்தெந்த ட்ரக்கெல்லாம் வந்து பாசிபிலிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் நான் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அதை வந்து பார்க்குறது தான் வந்து இந்த ப்ரிசம்டிவ் ட்ரக் கிளாஸ் ஓகேங்களா அடுத்து இது வந்து டெஃபினட்டிவ் ட்ரக் கிளாஸ் பண்ணால் தான் ப்ரிசம்டிவ் ட்ரக் கிளாஸ் பண்ண முடியும் நம்மளால் ஓகேங்களா இது டெஃபினட்டிவ் ட்ரக் கிளாஸ் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் ப்ரிசம்டிவ் ட்ரக் கிளாஸ் டெஸ்ட் வந்து பண்ண முடியும் அடுத்தது டெஃபினட்டிவ் ட்ரக் கிளாஸ் டெஃபினட்டிவ் ட்ரக் கிளாஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் இல்லைனா குவான்டிட்டேட்டிவ் டெஸ்ட் அதாவது ஏதாவது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ப்ரெசண்ட்டாக ஆப்சென்ட்டாங்கிறது குவாலிட்டேட்டிவ
எடுக்கிற டெஸ்ட்டில் ஆர்கானிசம்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆர் ஆப்சன்ட் பாசிட்டிவாக நெகட்டிவான்னு சொல்கிறது அதுக்கப்புறம் செமி குவான்டிடேட்டிவ் குவான்டிடேட்டிவ் இதுதான் தான் மெத்தட்ஸ் வந்து ப்ரிசம்டிவ் ட்ரக் டெஃபினட்டிவ் ட்ரக் டெஸ்ட்டுக்கு உண்டான மெத்தட்ஸ் ப்ரிசம்டிவ் ட்ரக் டெஸ்ட்டுக்கு உண்டான மெத்தட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இம்யூனோ அசேஸ் என்சைமேட்டிக் அப்புறம் குரோமேட்டோக்ராஃபிக் வித் ஆர் வித்தவுட் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோடோமி ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து ப்ரிசம்டிவ் ஸ்க்ரீனிங் மெத்தட் அடுத்தது டெஃபினட்டிவ் ட்ரக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் மெத்தட் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதுக்காக இந்த டெஃபினட்டிவ் ட்ரக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் ட்ரக்ஸ் அப்புறம் அதோட ஸ்ட்ரக்சுர் ஸ்ட்ரக்சுரல் ஐசோமர்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து நம்ம இந்த டெஃபினட்டிவ் ட்ரக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் நம்ம ரெண்டு மெத்தட் மூலமாக கண்டுபிடிக்க முடியும் கேஸ் குரோமேட்டோக்ராஃபி வித் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோட்டோமி அப்புறம் லிக்விட் குரோமேட்டோகிராஃபி வித் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோட்டோமி இந்த ரெண்டு மெத்தட் மூலமாக நம்மளால் அந்த ஸ்ட்ரக்சுரல் ஐசோமர்ஸை டிஸ்டிங்குஷ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அடுத்தது தெராபெட்டிக் ட்ரக் அசே தெராபெட்டிக் ட்ரக் அசையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ப்ரிஸ்கிரைப்டு மெடிக்கேஷன்ஸை வச்சு தான் வந்து இந்த தெராபெட்டிக் ட்ரக் அசே பண்ண முடியும் டிடிஏன்னு சொல்லுவாங்க ப்ரிஸ்கிரைப்டு மெடிக்கேஷன்ஸ் வச்சு தான் வந்து இந்த தெராபெட்டிக் ட்ரக் அசே பண்ண முடியும் இதுவும் வந்து சேம் லைக் டெஃபினட்டிவ் மாதிரி தான் குவாலிட்டேட்டிவ் அண்ட் குவான்டிடேட்டிவ் டெஸ்ட் இது இதுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சீரம் பிளட்டு பிளாஸ்மா சிஎஸ்எஃப் இதெல்லாமே வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க சப்போஸ் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பிளட் அண்ட் யூரின் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட டெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா பிளட்டு யூரின் இல்லை பிளட்டு பிளாஸ்மா இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதை வந்து டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டணும் ஓகேங்களா ஒன்றுக்கு ஒன்று சம்மந்தம் இல்லாத டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டணும் அதாவது யூனிக்கான டெஸ்ட்டு தனியாக இருக்க டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டணும் அதுக்காக நம்ம வந்து மாடிஃபை ஃபிஃப்டி நைனை வந்து அப்பன் பண்ணுவோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மாலிகுலர் பேத்தாலஜி டயர் ஒன் இந்த மாலிகுலர் பேத்தாலஜி டயர் ஒனில் நம்ம என்னென்னலாம் ப்ரொசீஜர்ஸ் இன்வால்வ் ஆகியிருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ அதாவது நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற அந்த ஜீன்ஸ் அப்புறம் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து மாலிகுலர் பேத்தாலஜி டயர் ஒன் ஓகேங்களா இதை வந்து இந்த இதெல்லாம் வந்து எதில் இது பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ இதெல்லாம் வந்து ஜீன்ஸை வந்து இண்டிகேட் டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இது பண்ணுறது ஸோ இதை எதுலேருந்து கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா ஜேர்ம் லைன் சொமேட்டோ சொமேட்டிக் அப்புறம் ஹிஸ்டோ காம்பேட்டபிலிட்டி ஆன்டிஜென்ஸ் அதாவது ஜேர்ம் லைன் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு டிசார்டர்ஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த டிசார்டர்ஸ் அப்புறம் சொமேட்டிக்னா நியோப்ளாஸ் நியோப்ளாஸ்டிக் கண்டிஷன்ஸ் அப்புறம் ஹச்எல்ஏ இதெல்லாம் வச்சு தான் வந்து நம்மளோட ஜீன் வேரியேஷன்ஸை வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க ஓகேங்களா இது கோட் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஜீன் என்ன டைப் ஆஃப் ஜீனை அனலைஸ் பண்ணாங்களோ அதை வச்சு தான் வந்து நம்ம கோட் வந்து செலக்ட் பண்ணுவோம் சப்போஸ் மாலிகுலர் பேத்தாலஜியில் அதாவது ரிப்போர்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் மட்டும் நடந்திருக்கு அப்படின்னா மாடிஃபை டுவெண்ட்டி சிக்ஸை வந்து அந்த கோட் கூட நம்ம அப்பன் பண்ணுவோம் அதாவது டெஸ்ட்டெல்லாம் அவங்க இது பண்ணல ரிப்போர்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் மட்டும் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மாடிஃபை டுவெண்ட்டி சிக்ஸை வந்து நம்ம மாலிகுலர் பேத்தாலஜி கோட் கூட அப்பன் பண்ணுவோம் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாலிகுலர் பேத்தாலஜி டயர் டூ இது வந்து இந்த கோட்ஸ் எல்லாம் வந்து டயர் ஒனில் இருக்காது டயர் டூவோட கோட்ஸ் எல்லாம் வந்து தனியாக டயர் டூவில் தான் இருக்கும் அண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து டயர் டூ வந்து டயர் ஒன்னை விட வால்யூம் லெஸ்ஸரான ப்ரொசீஜர்ஸ் தான் இதில் இருக்க ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் டயர் ஒன் அளவுக்கு எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்காது வால்யூம் லெஸ்ஸான ப்ரொசீஜர்ஸ் தான் வந்து நம்ம டயர் டூவில் வந்து செய்கிறோம் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெக்னிக்கல் ரிசோர்ஸ் அப்புறம் இன்டர்பிரேட்டிவ் ஒர்க் இது ரெண்டுமே வந்து இருக்கும் இந்த ஃபிசிஷியனே வந்து டெக்னிக்கலாகவும் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் இன்டர்பிரேட்டிங் ஒர்க்கும் வந்து ஃபிசிஷியனே செஞ்சுருப்பாங்க ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து டயர் டூவில் வந்து இருக்கும் மாலிகுலர் பேத்தாலஜி டயர் டூவில் வந்து இருக்கும் அடுத்தது சர்ஜிக்கல் பேத்தாலஜி சர்ஜிக்கல் பேத்தாலஜியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டபுள் எயிட் த்ரீ டபுள் ஜீரோலேருந்து டபுள் எயிட் த்ரீ ஜீரோ நைன் வரையில் இருக்கக்கூடிய கோட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்சஷன் எக்ஸாமினேஷன் ரிப்போர்ட்டிங் இது மூணுமே வந்து சொல்லக்கூடிய கோட்ஸ் தான் இது எல்லாமே வந்து இந்த டபுள் எயிட் த்ரீ டபுள் ஜீரோலேருந்து டபுள் எயிட் த்ரீ ஜீரோ நைன் வரையில் இருக்கக்கூடிய கோட்ஸில் இன்க்ளூட் ஆகியிருக்கு ஓகேங்களா அடுத்து நம்மளோட இந்த சர்ஜிக்கல் பேத்தாலஜியில் சொல்லக்கூடிய இந்த எயிட் டபுள் ஜீரோ டபுள் எயிட் த்ரீ டபுள் ஜீரோலேருந்து
பேத்தாலஜிக்கல் டயக்னாசிஸ்க்காக எக்ஸாமினுக்காக கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்பெசிமன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்தது மைக்ரோ பயாலஜி மைக்ரோ பயாலஜியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம அடிஷ்னலாக அதாவது மாலிகுலர் ப்ரோப்ஸ் நியூக்ளிக் ஆசிட் சீக்வன்சிங் க்ரொமட்டோகிராஃபி ஆர் இம்யூனாலஜிக்கல் டெக்னிக்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம எயிட் செவன் ஒன் ஃபோர் ஜீரோலேருந்து எயிட் செவன் ஒன் ஃபைவ் ஜீ ஃபைவ் எயிட் வரையில் இருக்கக்கூடிய கோடை வந்து டெஃபினட்டிவ் டயக்னாசிஸோட அடிஷ்னலாக கொடுக்கணும் அண்ட் மாலிகுலர் பேத்தாலஜி கோட்ஸ் டபுள் எயிட் சாரி எயிட் டபுள் ஒன் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் ஒன் டூ டபுள் ஜீரோலேருந்து எயிட் ஒன் ஃபோர் ஜீரோ எயிட் இதெல்லாம் இந்த கோட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து மைக்ரோ பயாலஜி கோட்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதாவது மைக்ரோ பயாலஜி கோட்ஸ் வந்து எயிட் செவன் ஒன் ஃபோர் ஜீரோலேருந்து எயிட் செவன் ஒன் ஃபைவ் எயிட் இந்த கோட்ஸ் எல்லாம் வந்து மாலிகுலர் பேத்தாலஜி கோட்ஸை நீங்கள் மைக்ரோ பயாலஜி கோட்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணக்கூடாது அண்ட் உங்களுக்கு மல்டிபிள் ஸ்பெசிமன் மல்டிபிள் சைட்டை வந்து நீங்கள் எக்ஸாமின் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா மாடிஃபை ஃபிஃப்டி நைனை நீங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும் அடுத்து லெபரட்ரி டெஸ்ட் வந்து ரிப்பீட்டட் அதாவது ஒரே நாளில் ரிப்பீட்டட் லெபரட்ரி டெஸ்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா மாடிஃபை நைன்டி ஒன் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட பேத்தாலஜி அண்டு லெபரட்ரியோட கோடிங் கைட்லைன்ஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் சீரீஸோட கோடிங் கைட்லைன்ஸ் உங்களுக்கு இதில் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் என்னோட மெயில் ஐடி என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி கொடுக்குறோம் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா மெயில் கூட பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஐ ஹோப் யூ ஆர் லைக் த வீடியோ இஃப் யூ லைக் த வீடியோ ப்ளீஸ் டூ லைக் கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் அண்ட் இஃப் யூ ஆர் ஸ்டில் நாட் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் அண்ட் ப்ரெஸ் த பெல் ஐக்கான் இயர் டு த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் தென் யூ வில் கெட் ஆல் தி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் அவர் சேனல் தேங்க் யூ ஃப்ரம் பூமாதேவி சந்திரசேகரன்